Peki Kemal Olçer şimdi Murat Özer diyor ya CHP seçmeni cevaplamalı diye. Artık biz anlatıyoruz konuşuluyor televizyonlarda CHP dem ilişkisine dair tartışmalar eleştiriler ama bir argüman olarak görüyor musun bunu? Yani seçmeni etkileyecek bir argüman seviyesinde mi yoksa? Yani yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önceki o konuşmayı alabilir miyim? Orada Altantın şey... hemen. Ha, evet. Rica bir daha Samet sana zahmet. Burayı da alabilirim siz burada konuşuyoruz. Bundan sonra değişebilir. Diğer, evet. e, şimdi bakın orada ne diyor? Dem Parti'ye ve Kandil'e hakim olan kanaat diyor. Bu kanaat kimin kanaat? Nerede oluşmuş bu kanaat? Ve kime dayalı? Yani bu oluşturan kanaat iki partiye, bak, parti demeyelim de bu iki yapıya da hem PKK'ya hem de DEM Partisi'ne hakim. Hı hı. Ha, bu kanaat e, bana kalırsa biraz dışarıdan da desteklenmiş gibi gözüküyor. Yani birileri demek ki Sayın Cumhurbaşkanımızı ve onun temsil ettiği partiyi ve onun etrafındaki oluşumu ve bugüne kadarki değerleri ve 100. yıl da ortaya konan prensipleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ya tek tek saysak şimdi zaman almaz. Yani bu prensipler neler diye söylesek teker teker bakın kimin lehine? İki veya lehine. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi ve onun etrafında konumlanan diğer partiler maalesef PKK'nın şu özelliğini görmezden mi geliyorlar? PKK bir yıkıcı örgüt. Ne yıkmaya çalışıyor? Mevcut rejimi. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve onun temsil ettiği rejimi. Ve bölücü parti neyi bölmeye çalışıyor? Dört tane ülkeden parça kopartmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi bizim bölgemizde, bizim ülkemizde. Ha demek ki bütün bu yapıyı, bütün bu hedefleri ortaya koymuş manifestosunda yazan bir terör örgütünün ortaya koyduğu kanaat ve dışarıdan beslenen bu kanaat Cumhuriyet Halk Partisi'ne de hakim olmuş. Hı hı. Biz buna literatürde şey diyoruz, enjeksiyon sistemi. Yani mesela... Bir terör örgütü eleman devşirmek için enjeksiyon sistemini kullanır. Nedir enjeksiyon sistemi hocam? Şudur. Enjek... Nasıl çalışır enjeksiyon? <gülüyor> Şöyle çalışır. Gider bir yapıya, bir havuza. Ya yani Mesela nasıl söyleyelim ona? Bir cemaate diyelim. Direkt söyleyelim. Hı hı. Bir cemaate ilişir, bulaşır. Oraya bir ajan gönderir. O ajan öyle parlak bir ajandır ki örgüt mensubudur. Etrafına kümeler... Samimiyet sergiler ve etrafından ona doğru insan akmasını sağlar. Bir kısmı buna cevap verir, bir kısmı cevap vermez ama cevap verenler o ajanın etrafına yapışır. Hı hı. Örgüt böylece eleman değiştirir. Bir de kristal tohum yöntemi vardır. O da bazı oluşumların lider kadrosuna çok zor ulaşılan kişilere ulaşır. Yani bir parti düşünün, siyasal parti onun liderine ulaşmak için kristal tohum yöntemini kullanırsınız. Yani onu, onu elde etmek için ayrı yöntem. Orta kademeyi ayrı yöntemle, alt kademeyi başka yöntemler var. Huni falan filan. Ya yani bir PKK terör örgütü, bir siyasal parti şu anda dört tane eleman devşirme yöntemiyle sirayet etmiş durumda. Bunu acaba bu partinin yöneticileri fark ediyor mu? Farkındalar mı? Bildiğiniz bilimsel yöntemler kullanıyor adamlar. Yani devşirme. CHP'ye mi sızıyorlar evet, diyorsunuz? CHP'liler CHP'ye farkında sızmışlar. mı? CHP'yi ele geçirmişler. Lider, orta düzey ve tabanı ele geçirmeye çalışıyorlar. Niçin neyle yapıyorlar bunları bakın Duran Kalkan ne dedi işbirliği yapın değil mi? Evet. Kim bu Duran Kalkan? Kurucu yöneticilerden bir tanesi sözde. İşbirliği yapın dediği şey bir de 10 yıllık Sayın Altantan ne diyor 10 yıllık siyaset. 10 yıl geriye gidin YPG'nin kuruluşu 2012'dir. Ha demek ki bakın YPG'nin Suriye'de kuruluşuyla beraber bir siyasi değişim olmuş. Şunu anlıyorum ikinizin sözlerinden Dem Murat'ın hem senin. Yani demin Türkiye'de faaliyet gösteren demin. Ana hedefi Suriye'nin kuzeyi. Suriye'nin kuzeyindeki PKK devletinin varlığına vakfetmişler. Türkiye siyasetini de onun üzerine mi konuşuyorlar yani? E, ya öyle tabii ki. Çok açık söylüyorum onu. PKK'nın neyse şu anda politik hedefleri demin hedefi de aynı. Demin hedefinin aynı olduğunu kabul edersek Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir hedefe hizmet eden bir ha, yerel seçimlermiş yok genel seçimlermiş şuymuş buymuş falan. Onlar işin göstermelik kısımları. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine sızan bir PKK terör örgütü var ve bu yöntemlerle sızıyor onu söylüyorum. Vakit varsa çıkayım tahtada anlatayım işte kant... nasıl yöntemler kullanıyorlar diye. Ya kantonlar İkincisi... öyle çıktı hatırlayın. Hmm. Bakın... Çözüm süreci ortadan kalktı. Bravo. Evet. YPG kanton ilan etti Suriye'nin kuzeyinde peşinden çözüm sürecini bertaraf oldu. Çözüm sürecini oldu. onun için bitirdiler. Yani, yani oradaki süreci, PKK evet. devletine moral bir ihtiyaç kalmayacak. Evet. Eğer Türkiye sorunlarını çözerse içeride evet. yani neyse artık tartışılan evet. Kürt sorunu diye. O zaman bir anlamı kalmayacaktı. Peşinden Hemen Cizre kantonu, Sur'da bir kanton. Kantonlar aynen tıpkı Kobani'de olduğu gibi içeride de Türkiye topraklarına da kanton ilan ettiler. Ve savaşı Türkiye topraklarına doğru taşımak iradesi ortaya koydular. Kim eliyle? 
Dem eliyle. Dem kim işte biraz önce. Ama hani ya. CHP seçmen bu görüntüden izleyen CHP'li seçmenler çok şirah oluyor herhalde. Bak bir ama. şey daha var Melih Bey. Bu ittifakı nasıl özdeşleştiriyorlar işlerini hani onu anlamak i̇şte istiyoruz. Bakın. Bu bir eleştirinin ötesinde bir sosyolojik evet. bir mani açık. Onu, da, onu da analiz edelim. Tezkere hayır deniyor değil mi? Tezkereler hayır. Tezkere dediniz ne ya? Yani Türk ordusunun güvenliği sağlamak için topraklarımızın dışarıda çok basit bir güvenlik mimarisi faaliyetidir bu. Yaptığı harekatlardır ve geçicidir. E bunu durdurduğun zaman kime hizmet edersin? İki paçavralar. Bu paçavraların olduğu noktada siz o partinin üyesiyseniz eğer hangi e, sosyolojik gerçekte oy verme davranışını sergileyeceksiniz? Yani çok, bütün bunları yaparken de ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bakın Türkiye'de bir wasp varmış gibi hareket ediyorlar. Yani beyaz bir ırk, Anglo-Sakson protestan sözde tırnak içinde varmış gibi bir elit tabaka üstün bir ırk Türkiye'de dominant ve hegemonik bir etnik grup bu gruba oynayıp bu grup üzerinden de nemalanmaya çalışıyorlar. Bunun sonu ırkçılıktır. Çok ne söylüyorum bak ırkçılık. Apartheid'tir. Ayrımcılıktır. Yani siz toplumun Anadolu'daki motiflerini dışlayın. Gelenek göreneklerini ve değerlerini dışarıda tutun. Batıdan aldığınız normlarla bir toplum dizayn edin sonradan. Ettiğiniz bu toplum marifetine, çok üstün ırk marifetine siyasi ideoloji benimseyin ya da bunu saplantı şeklinde dayatmaya çalışın. Bunu yapabilirler. Bunun sonu nefret suçudur. Nefret suçları işlemeye dair bir takım Doğru işaretler bir var. Hem solda durduğunu söylüyor dem, HDP yani kendileri seküler bir siyaset olarak tarif ediyorlar. Solda işte yeşilciyiz diyorlar, ekoloji kolektifi şu bu diyorlar. Bir yandan da orksal temelde ilerliyorlar. Evet, yani... çok... Bir anlamda gericilik yani. Mesela zenefobiya korkusu var şu an. Faşist partileri de bu, bu grupta. Yani yabancı düşmanlığı var. Hı hı. İstila korkusu var. Bundan besleniyorlar. Ama bakın şimdi e, Sayın e, Murat Kurum'un önderliğinde İstanbul özelinde söylersek eğer yapılan sesim çalışmalarında ben gözlemlediğim şeyi söylüyorum. Sürekli bir hizmet üzerinden okunan bir tablo var. Evet. Çok o net. konuya da geçelim. Ona biraz sonra yani geçelim ama. Aradaki farkı anlayalım diye söylüyorum. Murat Kurumu da biraz siyasete çekiyorlar gibi. Son günlerde öyle açıklamaları da var. Onu da ya Tarafsız konuşalım. bir insan alır. Daha doğrusu bir sıradan bir halk alır. Sayın Murat Kurumu'nun ifade ettiği yapılmış olan faaliyetler, yapıla gelenler Anladım. ve yapılacakları not edebilir. Hı -hı. Çok basit. Burada neyi not edeceksiniz siz? Sıradan vatandaş oy verirken burada hangi noktayı not edip alıp oy verirken Göz Bu faaliyetleri göz önünde bulunduracak. Buna devam edelim. Bu tehlikeli bir süreç. Onu işaret etmek için söylüyorum. Tabii ki ve biraz daha konuşacağız. Selam hocam şimdi iş geliyor şuraya sıkışıyor. Ya Yasal bir parti. Yani o zaman yer almasın mecliste. İşte ne bileyim yasalara göre suçsa diyor Cumhuriyet Halk Partililer de. Bu yönünden nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii yani biz salt hukuki açıdan baktığımızda legalite ile meşruiyet, meşruiyet açısında var. farklılık vardır. Yani çok ayrıntılara girmeme kaydı şartıyla yani legal olan işte bayasal bir takım hususları bir takım şartlarını yerine getiren herhangi bir siyasi yapının bir siyasi parti olarak organize olması ve e, e, demokraside en azından diyelim yer alması söz konusu olur. Zaten bu mihvalde de Türkiye'de e, bu çerçevede de özellikle HDP ve öncekileri ön, daha önceki partilere yer verilmiş. Burada bir yer verilmesinin aslında amacı şudur. Meselenin de şu şunu ifade edelim. Daha e, netleştirmek açısından bizim genç cumhuriyetin siyasi tarihimize baktığımızda e, aslında yani çok partili hayata geçişten 46'dan itibaren başlamak kaydı şartıyla Türkiye'de demokrasi karşıtı iki tane ana güç olmuştur. Birincisi Demokratik süreçlere yapılan antidemokratik müdahalelerdir. Bunlar iki önemli meseledir. Bir tanesi budur. Yani Türkiye'nin darbeler, muhtıralar, darbe girişimleri. İkincisi de Türkiye'nin 40 yıldan beri aralıksız bir şekilde mücadele etti ayrılıkçı terör örgütü meselesidir. Bakın bu iki ana mesele belirli bir noktaya çözüme varmadıktan sonra Türkiye'nin yapacağı demokratik atılımlar, ekonomik anlamdaki atılımlar maalesef istenilen noktaya gelemiyor. Askeri vesayetle bayağı aşama kat edildi mi? Orada ciddi bir yol kat edildi. Onu, onu da teslim etmek lazım. Özellikle yani Sayın Erdoğan'ın liderliğinde 15-20 yıldır hı hı. bu alanda çok ciddi bir şekilde mücadele verildi. En son işte zaten malum 15 Temmuz'u da yaşadık. Ama bu noktada ciddi bir mesafe kat edildi. Ben de teslim ediyorum. 
terörle mücadelede de önemli evet. bir mesafe katledildi. Çünkü terörle mücadelede strate, e, önemli bir stratejik değişikliğe gidildi 2016'dan itibaren. Yani terörü e, e, bulunduğu yerde e, tehdidi bulunduğu yerde etkisiz hale getirme. Zaten 10 yıllardır bunu Amerika Birleşik Devletleri uyguluyordur sistemde. Türkiye maalesef 2016'dan sonra o e, hain darbe girişiminden sonra bu noktaya gelebildi. Muktedir olabildi değil mi? Muktedir Öyle olabildi. Mi? Çünkü bütün devlet e, kurumları, kuruluşları, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve bir diğer özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı e, e, o başta olmak üzere siyasi iradenin tam denetim ve yönlendirmesiyle belirli bir noktaya geldiler. Bunu teslim etmemiz lazım. Şimdi Türkiye'nin geldiği nokta zaten sınır ötesi operasyonlarla ilgili. Onun siyasi yansımalarında zaten en büyük engelin de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından maalesef bakın altını çiziyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türk Demokrasisi için önemli bir partidir. Bakın. Bütün yanlışlarına uyguladıkları politikalara rağmen ben bunu ifade ediyorum. Neden ifade ediyorum? Çünkü Türkiye'de demokratik standartların, demokrasinin gelişmesi birçok partinin farklı evet. görüşlerinin olmasıyla mümkündür. Ama bunların da unutmayacakları iki husus vardır. İki temel alanda bir antidemokratik müdahalelere kayıtsız şartsız karşı olma hı hı. ama sız fakat ikincisi de terörle mücadele konusunda. Çünkü demokrasiyle şiddeti siz bir arada tutamazsınız. Mümkün değil. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde... Demokrasi ve şiddetin veya şiddete başvuran, şiddet eylemlerine başvuran, terör eylemlerine başvuran yapılarla siyasi organizasyonların bir şekilde irtibat halinde olması, yakınlaşmasını hiçbir demokrasi kabul etmez. Bunun en önemli şeyi de işte devamlı söylediğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıdır. Ama acaba Siz devlet... Diyor, bakın, Devlet yargı şunu mu yapmak istiyor Selami Hocam? Sözünüzü unutmayın ama. Ya orada da bir enerji var o da yasal alanda kalsın demek için mi belki de müdahale edilmiyor? Hayır, yani hayır. Açık açık konuşalım soralım da. Tabii tabii soralım. Şimdi neticede şöyle bakın. Orada önemli olan husus şudur. Aslında CHP dem ilişkisinde olaya girecektim. Şu husus önemli. Siz bakın hem bunun siyasi hem de dem e, hukuki açıdan. Hukuki deyince genellikle bazı arkadaşlar işte hocam hukuk mu kaldı? Uluslararası alanda bu şey orada burada falan. Ola, değil. Her ne, ne olursa olsun insanların temel ihtiyacı adalet. Adalet. Bakın adaletin olmadığı hiçbir yerde ailede, ticari şirketlerde, e, e, sosyal e, e, STK'larda, siyasi partilerde, ülkede, dünyada Hı -hı. biraz sonra konuşacağız Gazze Filistin meselesini. Evet. Adaletin ve hukukun olmadığı yerde siz barış ve huzuru tesis edemezsiniz. Mümkün değil. Edemezsiniz. Çünkü insanoğlunun temel ihtiyacı adalettir. Adalet duygusunun karşılığını bulmasıdır. Şimdi Türkiye'de temel sorun şu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM ilişkisinde ifade etmek istiyorum. Bakın Türkiye'de bizim Kürtçe konuşan, kendini Kürt olarak tanımlayan insanlarımız var, vatandaşlarımız var. Ve bunlar da Türkiye'nin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Bakın bunu altın için birinci Tabii. sınıf vatandaşlarıdır. Önemli olan husus şudur. Türkiye'nin birliği ve beraberliği içerisinde, ülkesel bütünlüğü içerisinde, demokratik düzen içerisinde sizin siyasi mücadele vermenizdir. Hatta bunu ahim şu şekilde ifade ediyor hukuki çerçeveyi çizerken. Siz resmi ideolojiye de karşı bir siyasi görüş savunabilirsiniz. Önemli olan husus diyor bunu demokratik ve barışçıl araç ve yöntemlerle yapacaksınız. Yaptığınız takdirde siz bir siyasi partisiniz. Yapmadığınız takdirde terörü lanetlemediğiniz takdirde, terörle aranıza mesafe koymadığınız takdirde, şiddeti lanetlemediğiniz takdirde, bu yapılarla ilişkinizi tamamen kaldırmadığınız sürece siz siyasi parti değilsiniz. Bu noktaya Türkiye'nin özellikle bu dem meselesinde mutlaka ama mutlaka gelmesi lazım. Aslında bakın dem Tavanıyla tabanı arasında ben farklılığın olduğunu düşünüyorum Erdem'im. Doğru Kandil'de belli bir yapı var. Bu da demin üst yönetiminin e, tavanının iradesine hakim. Ve bir siyasi partisinin bakın bir siyasi partinin bir devletin siyasi iradesi ipotek altındaysa ondan siz makul bir davranış şekli bekleyemezsiniz. Evet. İradesi elinden alınmıştır. İşte bu nedenle ben demle Cumhuriyet Halk Partisi ilişkisinde şunu görüyorum. 
Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi işte devamlı Türkiye'nin işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisi, Atatürk Partisi vesaire. Şimdi temel çizgi eğer temel siyasi hedefi Türkiye'nin belirli yapılara bölünmesi, siyasi ve idari yapılara bölünmesi, Türkiye'nin bölünmesi noktasında bir siyasi amacı ve misyonu taşıyan bir yapıyla siz nasıl bir araya geliyorsunuz? Hı hı. Sınır ötesi operasyonları oldu. Mesela ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi hatırlayalım yani 20, 15, 14 Mayıs 28 Mayıs öncesinde ilk kez sadece HDP'ye selam çakabilmek için sınır ötesi operasyonlara Libya operasyonlarına hayır dedi. Ama orada Demeşer'in görünmek miydi yoksa dışarı ile ilgili bir şey miydi? O da iddia edildi çünkü. Neyle ilgili? Dışarıya mesaj verildi, dışarıdakilere mesaj verildi diye. Hayır hayır. Orada orada HDP'nin öyle bir talebi vardı. Çünkü. Demin direkt talebi de HDP. Yani he, eski ismiyle HDP, yeni ismiyle Demin öyle bir talebi var sınır ötesi operasyonlarının yapılmaması. Hı hı. Ya Türkiye'nin sınır ötesi o, operasyonlarını yapma e, bir e, bir tercih değil, bir zorunluluk. Zorunluluk altını çiziyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde demokratik, bağımsız, egemen bir devlete yönelik komşularından saldırı olacak. Ve bu komşuları ya buna destek olacak bu saldırıları yapanlara, yapılara veya da önleyemeyecek ve o devlet oturup yerinde bekleyecek. Kendi devletin en önemli bir diğer önemli vazifesi vatandaşının can ve mal emniyetini korumaktır. Ama işte sol öyle bakmıyoruz diyor. Biz diyor barış perspektifinde bakıyoruz. Barış olsun diyor. O yüzden biz savaş ya istemiyoruz. Ya önce ifade diyor. edildi <gülüyor> zaten. Yani Türkiye Elleşme Projesi diye bir projeyi ortaya Hı -hı. koymaya çalıştılar. Evet. Ya işte Kandil'den gelen sesler, şunlar bunlar yaşananları biliyoruz. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de bakın her siyasi partinin Türk ve Cumhuriyeti vatandaşı olan her insan Arabına, Kürdüne, Türk'ü hepsine e, hizmet verme, onların talepleri dinleme zorunluluğu vardır ve onların oylarına da talip olur. Hı hı. Ama önemli olan husus şudur. Türkiye'nin bir devlet olmanın gerektirdiği asgari bir çerçeve vardır. Ne Yoksa sizin yaşam bunlar. tarzınız, etnik kökeniniz, dini inancınız, e, mezhebiniz değil. Bütün bunlar demokrasinin size bahşetmekle yükümlü olduğu zenginliklerdir. Evet, Demok çoğu seyircimiz bunlara katılıyor bence ama ben ben sorumun cevabını alamadım açıkçası hocam. Hangisi? Hüseyin Yayman'a da beraberce de sorayım. Yani Avrupa'dan örnekler veriliyor. Venedik kriterlerine göre örneğin şiddeti övmeme, e, sistematik olarak kınamamak bile kapatılma gerekçesi sayılıyor. Onu, evet, onu Fakat şey. Türkiye'de bu tartışmalar sürerken dem faaliyetlerine devam ediyor. Seyirci de insanlar da merak ediyorlardır. Sizin bu çizdiğiniz çerçeve doğru olan niye e, dem çizgisindeki var? 8. siyasi partisi 8 veya 9 olması lazım. Yani ona mı karar verdi? Kapatılınca Hayır. bir şey olmuyor mu dediler? Yani siz legalite açısından hukuki anayasa, siyasi partiler kanunu, bütün bu mevzuat çerçevesinde baktığınızda az önce söylediklerimi de yanına koyun. Ne olduğu ortada. Ama arabasında mesela HDP'li milletvekilin işte Kalaşnikoflu birisi çıkıyor ya da kontrol noktasından teröristleri geçiriyorlar. Bunlar da çoğu kez davalara konu oluyor. Bununla ilgili bir sonuç çıkmıyor. Ama İspanya'da, İngiltere'de bambaşka sonuçlar var. Yani yıllardır konuştuğumuz konunun niye acaba dışına çıkılamıyor? Bu bir enerji var orada, bunlara bir destek sağlanıyor. O da legal alanda kalsın diye mi düşünüyor hukukçular karar verirken, anayasa mahkemesi ya da ya savcılar? Ya, anayasa mahkemesi 8 parti kapattı zaten. 8 tane bu çizgiden... Yani HDP, HDP evet. vesaire vesaire. Bu dem de kurulan 8 veya 9. Ama bu sene. prosedür hani değil mi? Ben Hayır, bir iş hukukçulara yapıyor olsam... bakın orada hukukçularla ilgili ben bir sorun. Ha, bu yargılama süreci Anayasa Mahkemesi'nde uzadığı ben de kanaatindeyim. Uzadı yani bayağı uzadı. Ben de aynı kanaatteyim. Ama daha önceki kararlara da baktığınızda aslında <gülüyor> Anayasa Mahkemesi'nin yani hukuk e, şeyi olarak Geldiği nokta belli zaten. Evet. Yani ben burada da, kanaatim dem kapatılsın da biraz... falan demiyorum. Sadece bu kadar net ortaya koyuluyorsa demin problemi. Niye diyorum? Hani bir de bir devlet haklı denilen bir şey de var. Onu da biliyoruz. O niye devreye girmez? Hukuk niye böyle kararlar alır? Onu anlamak açısından soruyorum. Bence herkes de bu soruyu soruyor.